ఇంకా పిఎల్ రామచంద్ర రెడ్డి గురించి నేను ఎంత చెప్పినా సరిపోదబ్బా ఈ రోజంతా మాట్లాడచ్చు మనం ఆయన గురించి పిఎల్ఆర్ గురించి ఓ ఎంతసేపు మాట్లాడుకోవచ్చు ఏ వర్క్ అయినా చిత్తూరులో ఒక ఒక అంగళం స్థలం కొనాలన్నా అమ్మాలన్నా అన్నిటికీ ప్రతి ఒక్క దానికి వీళ్ళ అనుమతి లేకుండా అక్కడ ఏమీ జరగదని కూడా మీకు మనం చేస్తున్నా ఒక క్రషర్ నడుపుకోవాలన్నా ఒక మైన్ నడుపుకోవాలన్నా ఒక గ్రనైట్ మైన్ నడుపుకోవాలన్నా పది రూపాయలు వచ్చేది ఏదైనా సరే పిఎల్ఆర్ వాళ్ళ పొలిటికల్ టీమ్ పర్మిషన్ లేకుండా ఎవ్వరు కూడా ఏమి చేయలేరని కూడా నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకా నెక్స్ట్ ద బ్లూ ఐడ్ బాయ్ ఆఫ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి యునో వాట్ ఐ మీన్ ద బ్లూ ఐడ్ బాయ్ ఆఫ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పొంగులేటి శ్రీనివాసులు రెడ్డి రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఈయన పెద్ద డాన్ ఆంధ్ర డాన్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ ఏంది ఇక్కడ ఎక్కడ ఇక్కడ తక్కువ డాన్లు చాలా తక్కువ ఉన్నట్టు ఈయన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం మనం ఖమ్మం నుంచి పొంగులేటి శ్రీనివాసుల రెడ్డిని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం ఆంధ్రాకి ఆయనకి ఇరిగేషన్ల పనుల కాడి నుంచి రోడ్ల కాడి నుంచి హన్రీ నివా ప్యాకేజ్ టూ తంబళ్లపల్లి రిజర్వాయరు ఎత్తు ఏది ఎత్తుపోతల పథకాలు మూడు వేల కోట్లు రోడ్డు పనులు ఆరు వేల ఐదు వందల కోట్లు పవర్ ప్రాజెక్ట్ నాలుగు వేలు గాలేరు నగిరి ఆ ప్రాజెక్టు గాలేరు నగిరి చిత్తూరు కడప మొత్తం పులివెందల రోడ్లు ఈరోజు నేను అడుగుతున్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏమయ్యా మీకు ఈ నలుగురు రెడ్లే కనిపించారా ఇంకా రెడ్లు లేరా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో నడుతున్నా నేను రెడ్డి ఏ నేను తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్నాను కాబట్టి నువ్వు నాకు ఈ లేవు ఒప్పుకుంటున్నా వైసీపీ పార్టీలో నీ పార్టీలో ఈ రెడ్డి కమ్యూనిటీ శ్రీకాకంలో నుంచి చిత్తూరు వరకు రెడ్లు నీకు ఎలక్షన్ చేయలేదా అని అడుగుతున్నా నువ్వు ఓదార్ప యాత్ర అప్పుడు రెడ్లు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టలేదా అని అడుగుతున్నాం నీ ఎలక్షన్ నీ పాదయాత్రలో డబ్బులు ఖర్చు పెట్టింది ఎవరు అని అడుగుతున్నాం రెడ్డి కమ్యూనిటీ కాదా అని అడుగుతున్నాం నీ ఎలక్షన్ మొన్న ఎలక్షన్ జరిగేటప్పుడు బూతులు కాడ నిలబడి పోరాడింది రెడ్లు కాదా అని అడుగుతున్నాం ఏం చేశావు రెడ్డి కమ్యూనిటీకి అని మేము ఈరోజు ప్రశ్నిస్తున్నాం ఆ నలుగురు రెడ్లేనా రెడ్లు ఇంకా రెడ్లు లేరా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో నీ పార్టీలో రెడ్లు లేరా అని అడుగుతున్నాం ఏ వర్క్ అయినా పొంగులేటి శ్రీనివాసులు రెడ్డి పిఎల్ రామ్ రామచంద్రారెడ్డి విఘ్నేశ్వర్ రెడ్డి ఇడుపాల్పాల్ రెడ్డి ఈ నలుగురు ఐదురు రెడ్లు తప్పితే ఇంకెవరు లేరా అని అడుగుతున్నాం ఈరోజు రెడ్ల నందన్ని అడుగుతున్నా కళ్ళు తెరవండి అయ్యా మీరు పడిన కష్టానికి జగన్మోహన్ రెడ్డిని ముఖ్యమంత్రి చేసేదానికి మీరు పడిన కష్టానికి మీరు ఈరోజు నాశనం అయిపోయారని కూడా నేను మనవ చేస్తా ఉన్నా రోడ్ల మీదకు వచ్చారని కూడా నేను మీకు మనవ చేస్తా ఉన్నా మీ బిల్లులు వచ్చినాయా ఒక్క బిల్లున్నా ఇచ్చాడా రెడ్లు రైతు రెడ్లు బాగుపడ్డారా ఎక్కువ మంది రెడ్లు కాంట్రాక్టర్లుగా ఉంటారు ఎంత మంది జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చిన తర్వాత మీరు బాగుపడ్డారని నేను ఈ రెడ్లు అందరినీ అడుగుతున్నా కళ్ళు తెరవమని కూడా నేను అడుగుతున్నా నేను మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నా ఓపెన్ యువర్ ఐస్ ద టైమ్ హెస్ కమ్ ఎవరు మంచి ఎవరు చెడు తెలుసుకోలేని లేని అంత ఇన్నింత జ్ఞానం మనం ఆలోచించండి ఇన్నత జ్ఞానం మనకుంది వి హ్యావ్ ఇట్ ఓపెన్ యువర్ ఐజ్ అని కూడా నేను మనం చేస్తున్నా ఈ పొంగులేటి మీన్ దిస్ గై శ్రీనివాస్ రెడ్డి గురించి కొన్ని విషయాలు చెప్పాలి మీకు ఓకే పొంగులేటి శ్రీనివాసులు రెడ్డి సీనియర్ ఏజ్ కలెక్షన్ అని స్టేట్ వైడ్ 
ఎక్కడి నుంచి శ్రీకాకుళం నుంచి చిత్తూరు మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉండే జిల్లాల్లో అంతా టెండర్లు పిలిచారు ఎవరికి వచ్చినాయా ఆ టెండర్లు ఎవరికి వచ్చినాయి ఆల్మోస్ట్ నా తెలిసి మూడు నుంచి నాలుగు జిల్లాలు మూడా నాలుగు అండి త్రీ ఆర్ ఫోర్ మూడు జిల్లాలు మొత్తం పొంగులేటి శ్రీనివాసులు రెడ్డి కడప చిత్తూర్ అనంతపూర్ ఏం అనంతపూర్లో వేరే రెడ్లు లేరా చిత్తూరులో వేరే రెడ్లు లేరా కడపలో వేరే రెడ్లు లేరా ఖమ్మం రెడ్డిని తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ పెట్టుకోవాలా అని అడుగుతున్నాం ఎంత వింతైన టెండర్ అంటే అది టెండర్ పబ్లిష్ అయింది అంటే వెబ్లో అప్లోడ్ అయింది పదిహేడు ఒకటి రెండు వేల ఇరవై మూడు అంటే ఈ సంవత్సరం పదిహేడు ఈ సంవత్సరం జనవరి పదిహేడో నెల టెండరు అనౌన్స్ అయింది ఈ పొంగులేటికి సంబంధించిన ఏంది పొంగులేటి శ్రీనివాసుల రెడ్డికి సంబంధించిన అమీగోస్ మినరల్స్ శివప్రసాద్ రెడ్డి హూ ఇస్ దిస్ శివప్రసాద్ రెడ్డి నో బడి నోస్ ఐ డోంట్ నో యూ డోంట్ నో డిపార్ట్మెంట్ డజన్ వాంట్ నో ఐ డోంట్ నో యూ డోంట్ నో ద డిపార్ట్మెంట్ డజన్ వాంట్ నో శివప్రసాద్ రెడ్డి కంపెనీ ఎప్పుడు పెట్టాడు తెలుసా ఇరవై ఎనిమిది ఒకటి రెండు వేల ఇరవై మూడు అంటే ఇరవై జనవరి ఇరవై ఎనిమిదో తేదీ ఈ సంవత్సరం ఆ కంపెనీని స్థాపించారు ఏ కంపెనీ అమిగోస్ మినరల్స్ అంటే టెండర్ పదిహేడో తేదీ వస్తే కరెక్ట్గా పదకొండు రోజుల తర్వాత కంపెనీ పెట్టి ఆ కంపెనీకి మొత్తం కాంట్రాక్ట్ ఇస్తారా ఈరోజు నేను అడుగుతున్నా ఇది ఒక అద్భుతమా కాదా ఇది ఒక అద్భుతమా కాదా ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా జరగద్దా అని అడుగుతున్నా భారతదేశంలో ఇన్ని రాష్ట్రాల్లో చరిత్రలో భారతదేశంలో ఉండే రాష్ట్రాల చరిత్రలో టెండర్ వచ్చిన తర్వాత టెండర్ అనౌన్స్ అయిన తర్వాత టెండర్ అప్లోడ్ అయిన తర్వాత ఎక్కడైనా కంపెనీని పెట్టి టెండర్ దక్కించుకున్న మగాడు వేరే రాష్ట్రాల్లో ఉన్నాడా అని నేను అడుగుతున్నా దట్ ఈస్ పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి దట్ ఈస్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి దట్ ఈస్ హాఫ్ టికెట్ ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడా జరగదు జరగలేదు జరగపోదు దట్ ఈస్ వైఎస్ ఈరోజు నేను ఒకటే అడుగుతున్నా గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ లో ఈ అద్భుతమైన సంఘటన గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ లో ఇది పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది మన వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఘనత గిన్నీస్ బుక్ లో కూడా ఎక్కాల్సిన అవసరం ఉందని కూడా మీకు మనవి చేస్తున్నా బికాస్ నో బడీ కెన్ డూ ఇట్ నో బడీ కెన్ థింక్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్ అండ్ నో బడీ కెన్ డేర్ టు డూ ఇట్ ఆలోచన కూడా రాదు అని మీకు మనవి చేస్తున్నా మీకు ఆ విధంగా టెండరు అనౌన్స్ అయిన తర్వాత కంపెనీ పెట్టి ఆ కంపెనీకి టెండర్ యూత్స్ అనే ఆలోచన కూడా ఒక రాజకీయ నాయకుడికి రాదు రాలేదు ఎందుకంటే నీతి నిజాయితీ ఉన్నోడికి ఎవ్వరికి కూడా ఆలోచన రాదని కూడా మనం చేస్తాం మనకి నీతి లేదు నిజాయితీ లేదు డబ్బు 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 వన్ వే ఫ్లో వన్ వే టికెట్ ఓన్లీ ఇన్కమింగ్ ఫెసిలిటీ నో అవుట్ గోయింగ్ ఫెసిలిటీ అని కూడా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా దట్ ఈస్ తాడేపల్లి ప్యాలెస్ దట్ ఈస్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి దట్ ఈస్ ఆఫ్ టికెట్ అర్థమైందా మీకు ఈ విధంగా సీన్ రిజ్ సీన్ రిజ్ అంటే చాలా మందికి ఐ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టేక్ ఎ మినిట్ ఓకే సీన్ రిజ్ అంటే అరౌండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్యాక్సెస్ కలెక్షన్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇసుక తీసుకుపోయేటప్పుడు ట్యాక్స్ 
స్టేట్ గవర్నమెంట్కి రావాల్సిన వాట గ్రనైట్లో కానీ ఇట్లా ఇదేంది మన ఎర్రమట్టి ఓకే ఎర్రమట్టి కానీ ఎనీథింగ్ ఎనీథింగ్ టు గ గవర్నమెంట్ సంపద మీద పెట్టే మీరు మైనింగ్ చేసే కానీ ఏదైనా సపోజ్ ఏ ఇది ఐమ్ సారీ మినరల్స్ లైక్ యునో మైకా ఆల్ దట్ ఈ మైకా ఇటువంటి అన్నిటికీ సీనరీస్ కలెక్ట్ చేయాల్సింది టెండర్ పెట్టారు ఎంత తమాష అయిందంటే ఈ టెండర్ వల్ల మొత్తం ఆంధ్ర రాష్ట్ర సంపదని ఆంధ్ర రాష్ట్ర సంపదని వైఎస్ కుటుంబం హస్తంలోకి వచ్చేసిందని కూడా మనం చేస్తున్నా ఎందుకంటే శ్రీకాకుళం నుంచి చిత్తూరు వరకు ప్రతి ఒక్క ప్రతి వచ్చిన టెండర్ వాళ్ళందరూ వైఎస్ కుటుంబంతో సంబంధం ఉన్న రెడ్లే వైఎస్ కుటుంబానికి సంబంధం ఉన్న రెడ్లే ప్రతి ఒక్కటి ఈరోజు మీరు ఆలోచించండి మీకు ఒక గ్రనైట్ మైన్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు గ్రనైట్ మైన్ ఉంది మీ మైన్లో మీ గ్రనైట్ బ్లాక్ కానీ తీస్తే మీరు ఏడైనా పోర్టుకు పంపించి దాన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలన్నా కానీ ఆ క్వారీలో నుంచి బయటకు తీయాలన్నా కానీ మీరు తీసి బయట రోడ్ ఎక్కిందంటే సీన్ రిచ్ కట్టాలి ఈరోజు నేను అడుగుతున్నా సపోజ్ నీకు పడనోడు ఒకడు ఉంటాడు మీకు పడనోడు ఒకడు ఉంటాడు టీడీపీ వాళ్ళే అనుకో వాళ్ళకి అసలు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏందని అడుగుతున్నా వాళ్ళు సీన్ రేజ్ కట్టినా ఏదో ఒక తప్పు పడతారు ఏదో ఒక మిస్టేక్ చేస్తారు ఏదో ఒక ఫాల్ట్ చూపిస్తారు ఆ మైను తిరిగి వీళ్ళ దగ్గరికి వీళ్ళ చేతుల్లో పెట్టే వరకు ఆ మైన్ కూడా రన్ చేయలేని పరిస్థితి ఈ దీనివల్ల వచ్చింది అని అడుగుతున్నా ఈరోజు నేను అడుగుతున్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి అంటే గవర్నమెంటు ఇప్పుడు వరకు కలెక్ట్ చేస్తున్న సీన్ రేజీ వాళ్ళ దొంగలను నువ్వు చెప్తున్నావా వాళ్ళ దొంగలని చెప్పి నువ్వు ఇది టెండర్ ప్రైవేటైజ్ చేసి ఈరోజు టెండర్ ఇయ్యాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందా అంటే ఈ రాష్ట్రంలో పని చేసే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ మీద నీకు సస్సేమిరా నమ్మకం లేదని నువ్వు ఒప్పుకుంటున్నావు ఈరోజు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి చెప్తున్నా మీ మీద నమ్మకం ఉండుంటే మీ మీద నిజంగా విశ్వాసం ఉండుంటే మీ మీద డౌట్ లేకపోయి ఉంటే ఈరోజు సీనరీ ఛార్జెస్ బయటకి ఇయ్యాల్సిన అవసరమే వచ్చింది అని అడుగుతున్నా ఇది ఒక పెద్ద స్కామ్ అండ్ స్కాండల్ అతి తక్కువకు పాడిచ్చి తక్కువ లెక్కలు చూపించి దానిపైన ఏమొచ్చినా కాంట్రాక్టర్కి వెళ్ళేటట్టు ఇస్ ఈజ్ ఏ థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ స్కాండల్ అని కూడా నేను మీకు మనవ చేస్తున్న వేల కోట్ల ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఎయిట్ మంత్స్ ఎలక్షన్స్ వరకు నేను చెప్తున్నాను వేల కోట్లు వీళ్ళు సంపాదించేస్తారని కూడా నేను మీకు మనవ చేస్తా ఉన్నా ఇంకొకటి 